വെൽക്കം ടു യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ഓബ്വിയസ്ലി ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് സ്കിൻ കെയർ റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തായാലും കല്യാണം അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ട് വിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത കമന്റ് കാണാം എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫുള്ള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഞാൻ നാളെ ഇന്റർവ്യൂ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ വേറൊരു ഐഷാഡോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാറ്റി ഇട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് എടുത്തേക്കണേ ഇതൊരു നല്ല പാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഷിമറി ഷെയ്ഡ് ഷിമറി പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ ഷിമരി പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഞാനൊരു കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ലിപ് ക്രയോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുർത്തിക്ക് മാച്ച് ആകാൻ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക് പിന്നെ പൗഡർ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കമൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏത് ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫേഷ്യൽസും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്ത ഫേഷ്യലും പറയാം ഞാനിപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലൻസിങ് ടോണിങ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് സൺസ്ക്രീൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എത്ര ടെൻഷൻ ആയാലും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ ഒരു മാസം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ കെയർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകം മാറ്റം വരുത്തേണ്ട എന്നും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി അത് ചെയ്യണം കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം മിസ് ചെയ്യരുത് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം നന്നായി ഉറങ്ങണം നിങ്ങൾ നന്ന നല്ല ഉറക്കം വേണം നമ്മൾക്ക് മിനിമം ഒരു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു ഡൾ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പലവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ യൂട്യൂബും ജോലിയും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി എന്താ ഡള്ളായിട്ടെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കമൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എൻ്റെ ഉറക്ക കുറവായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം എന്ന് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ആം ബാക്ക് ടു നോർമൽ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം പലവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാര്യമാക്കാറില്ല കേട്ടോ സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ കാര്യമാക്കാറില്ല അത് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉറക്കം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ പ്ലീസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം കേട്ടോ ഇനി തേർഡ് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നല്ല ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ ആക്കും സോ കല്യാണമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ എങ്കിലും വേണം എന്തായാലും രണ്ടാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് ഓർ ഒരു മാസം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് സോ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക സോ ഞാനൊന്നും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം സോ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ സ്കിന്നിന് അത് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും
ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പറയാനുള്ളത് അവോയ്ഡ് ഓയിലി ഫുഡ് കഴിവതും ഓയിലി ഫുഡ് ഒഴിവാക്കാം അതിന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാര്യമാണ് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ അതായത് ക്രാഷ് ഡയറ്റ് അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തടി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കുക ഒരു നേരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഒരു സ്ട്രിക്ട് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം കഴിക്കണം ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് പട്ടിണി പട്ടിണി ഇരിക്കരുത് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസും ഡയജഷൻ ഇഷ്യൂസും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാഴ്ചയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു നേരം ഇനി കഴിക്കുള്ളൂ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡീനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട സാധാരണ ഡയറ്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നേരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ രണ്ട് നേരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഈ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാജ് ഏത് മേക്കപ്പ് ആയാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കും സോ എന്ത് മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു പൊട്ട സ്വഭാവം എനിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് സോ നിങ്ങളെയാണ് കല്യാണം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മതി അതല്ല മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ഏജിങ്ങിനെ നമ്മുടെ ഏജിങ് ഫാസ്റ്റർ ആക്കും പിംപിൾസ് കൂട്ടും ചെറിയ ചെറിയ ആക്നെ അത് പൊന്തി വരും സോ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പറ്റും ചെങ്ങെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അത് നന്നായി ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം ഞാനൊരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നൂടെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിൻ കെയർ സീരീസ് സോ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഉറങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടാഴ്ചയുള്ളൂട്ടോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേക്കപ്പ് യൂസ് എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കല്യാണം ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞതാ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട നീ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് കുറെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുക ഗോ മീറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടോക്ക് യുവർ പേരൻസ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ പേരൻസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആകുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് തീരെ വേണ്ട അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് കാണും നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിലും അത് കാണും അതങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ മെന്റലി ഒരുപാട് ഒരു ഒരു ചില സമയത്ത് ഒരു വേറെ ആളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറും സോ വെറുതെ സ്ട്രെസ് വേണ്ട വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സോ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക കുറച്ച് കാം ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക യോഗ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും നിങ്ങളെന്നെ എന്താണ് മെയിൻ എന്താണ് അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആ ഒരു ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും ഞാൻ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടോ പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ തടിച്ച് തടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ തടി കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീക്കാവല്ലേ നോക്കി ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തടി കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാലത്ത് ജോഗിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഫുൾ ഡേ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ മുന്നേ എൻ്റെ പപ്പയുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോഗിങ് പോകാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കണ്ട് എന്നും ജോഗിങ് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ
ഇതൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് എസ്പെഷ്യലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ വൈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ മുൽത്താനി മിട്ടിയുടെ ഡി ഐ വൈ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും നല്ല വ്യത്യാസം തരും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ എൻ്റെ ഡി ഐ വൈസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്രയും കുറച്ച് വ്യത്യാസം അത്രയും മേജർ വ്യത്യാസം തരുന്ന ഡി ഐ വൈസ് മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കുറെയൊക്കെ അധികം വ്യത്യാസം കാണാത്ത ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസം കാണുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഈ ഇന്ന സ്കിന്നാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം വളരെ നല്ലതാണ് ക്യാരറ്റ് കേഡ് മഞ്ഞൾ ഇത് നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് ഫേസിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയും അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദനം ആൻഡ് മഞ്ഞൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഡി ഐ വൈ ഐസ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും പറയണില്ല അത് എന്ത് കത്തിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തവരാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഫേസ് പാക്സിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓരോ പിക്ചേഴ്സും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ നോക്കാം പ്ലമ്മിൻ്റെ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ ഫേസ് മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവറി ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് മെയിൻലി ഫോർ ആക്നെ പ്രോൺ ആൻഡ് ഓയിലി സ്കിന്നിനാണ് പ്ലമ്മിൻ്റെ നല്ലൊരു ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന പാക്സൊക്കെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം തരുന്ന പാക്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചാർക്കോൾ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ചാർക്കോൾ പീൽ ഓഫിൻ്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല പെയിൻഫുൾ ആണ് കുറച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല പെയിൻഫുൾ ആണ് കാരണം ഞാനത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി വരെയാണ് പോകണേ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് ഹെഡ്സും പോകുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ആകും പോവാ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇഷ്യൂ അല്ല എനിക്ക് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ലൊരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പെയിൻഫുൾ ആണ് നല്ല പെയിൻഫുൾ ആണ് ബട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ പോൾസിനൊക്കെ നന്നായി ടൈറ്റും ചെയ്യും നല്ല ഗ്ലോവും തരും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന് ഇനി മൂന്നാമത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മാസ്ക് ഷീറ്റ് മാസ്ക്സിൽ ഹൈലിയോറോണിക് സ്കിൻ ക്ലിനിക് ഫേസ് ഷോപ്പിൻ ഇന്നസ് ഫ്രീ ഓർ ഫേസ് ഷോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സ്കിൻ ക്ലിനിക് മാസ്ക്സ് ഉണ്ട് അതും വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഓത്രീൻ്റെ ഓസോൺ ഇത് ഓത്രീ ഡേമൽ സോൺ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ജെൽ ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇത് വൺ ടൈം ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ടാൻ റിമൂവൽ എഫക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് പോലത്തെ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എവർ യൂത്തിൻ്റെ ടാൻ റിമൂവൽ സ്ക്രബ് നിങ്ങൾ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വൺസ് ഇന് വീക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എവർ യൂത്തിന് ടാൻ റിമൂവൽ സ്ക്രബും വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം അത് വെറും ഒരു സ്ക്രബ് അല്ല നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസം അറിയും ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സീറംസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതാണ് നല്ല ഒരു സീറമാണ് വളരെ നല്ല സീറമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലി ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീറം ട്രൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് എൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ സോ പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്കിൻ കെയറും നിങ്ങൾ ന്യൂലി യൂസ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പാക്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാക്സ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ തുടങ്ങാം സോ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ദിവസമല്ലല്ലോ കല്യാണത്തിൽ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ബട്ട് ചിലവർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് യൂസ
ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പാക്സ് കിട്ടില്ലേ പൊടികൾ ഇത് വന്നിട്ട് സാൻഡൽവുഡ് ഡി ഓയിൽഡ് ആണ് ഈ പൗഡർ വെറുതെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ തയ്ക്കാറുണ്ട് അതും നല്ല വ്യത്യാസം തരും അതേപോലെ തന്നെ മുൽത്താനി മിട്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞളിൽ ടേമറിക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മഞ്ഞൾ പൊടി നമ്മൾ ഓർഗാനിക് പച്ചമഞ്ഞൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഈ മുൽത്താനി മിട്ടി സോ ഇത് മെസ്മാറ മുൽത്താനി മിട്ടിയാണ് ഇത് നല്ല മുൽത്താനി മിട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വെറുതെ മുൽത്താനി മിട്ടി ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷസ് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ മുൽത്താനി മുട്ടി തന്നെ ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ സാൻഡൽവുഡ് മുൽത്താനി മുട്ടി ആൻഡ് മഞ്ഞൾ പൊടി പാലിന് മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ചാലും നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നല്ല ബ്രാൻഡ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാൻഡൽവുഡും പിംപിൾ ബ്രൗൺ സ്കിന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിംപിൾസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിംപിൾ ബ്രൗൺ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ചന്ദനപ്പൊടിയും നീം കക്കിണ വേപ്പല കക്കിണ വേപ്പല നീം നീം ലീഫ് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ടേമറിക്കിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതിന്റെ ഞാൻ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ഈ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനത്തെ പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ തൈരിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അവസാനം സൺസ്ക്രീൻ ഇടാണ് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെയർ ചെയ്ത സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അത് കാരണം പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഒരു അരമണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മിനിമം എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പുറത്ത് കടന്നാൽ മതി ഒരു ചേച്ചിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഇത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആകെ ഇങ്ങനെ ടാൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ വാവിൻ്റെ ആൻറ്റി പൊല്യൂഷൻ സൺസ്ക്രീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ആണ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് പി എഫ് ഫോർട്ടി ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പാരബെൻസ് ഇല്ല മിനറൽ ഓയിൽ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കാരണം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ആണ് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഓയിലി സ്കിന്നിന് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആവും പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ പൊതുവെ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് തരും ഇതിന് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇല്ല കേട്ടോ സോ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എത്ര കൂടി പോയാലും അത് മുഖത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല സോ ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് വൈറ്റ് കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇത്തിരി കൂറ സ്മെൽ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര മൈൽഡ് സ്മെല്ലാണ് ഒരു മിനിറ്റിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ മുഖത്ത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ലോഷനും എസ് പി എഫ് ഉള്ള ബോഡി ലോഷനാണെങ്കിൽ നല്ലത് അതായത് ഒരു സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ബോഡി ലോഷനാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഹാ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ചെയ്ത ഫേഷ്യൽ വന്നിട്ട് ഗോൾഡ് ഫേഷ്യലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ശരിക്കും ഓയിലി ആണ് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് സമയത്ത് അങ്ങനെ പിംപിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്തത് ബട്ട് ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ഓരോ ഫേഷ്യലാണ് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് സിൽവർ ഉണ്ട് പേൾ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഫേഷ്യലുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഫേഷ്യലുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫേഷ്യൽസ് ച
எல்லாருக்கும் வரும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ பாய்